हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन ये मेरा चैनल जो लोग मुझे नहीं जानते आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद दिल्ली एन सी आर एंड ये है मेरा चैनल इस चैनल पर हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें हमने सिम्प्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन दिए हैं आपके मोस्ट कॉमनली आस्ट मेडिकल टॉपिक्स के बारे में सो so, हमारे चैनल पे जाके ज़रूर ब्राउज़ करिए चैनल में जितने वीडियोस हैं उन्हें देखिए अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले आज दोस्तों हमारा टॉपिक है विनेगर एप्पल साइडर विनेगर एसिटिक एसिड जिससे कि विनेगर बनता है उसके बारे में उसके यूजेस के बारे में मेडिसिनल यूजेस के बारे में क्या वो एक्चुअली इफेक्टिव है शुगर डायबिटीज हाइपरटेंशन आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्ट डिजीज कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि लोग रिकमेंड करते हैं और बेच रहे हैं तो क्या वो एक्चुअली यूजफुल है कितना यूजफुल है क्या उसके रिसर्च है उसके पीछे क्या उसका डाटा है प्रूफ है और क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे तो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए तो दोस्तों विनेगर बेसिकली किसी भी प्रकार का विनेगर हो उसके अंदर क्या होता है एसिटिक एसिड होता है एसिटिक एसिड एक प्रकार का एसिड है बहुत ही तेज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि किसी भी प्रकार के खाने के प्रोडक्ट कोई भी फ्रूट अल्कोहल हो गया दारू हो गया जैसे कि दारू बनती है शुगर केन या फिर किसी भी प्रकार के ग्रेन्स फूड ग्रेन्स उन सब चीज़ों के जब फर्मेंटेशन होता है जिस तरह से शुगर केन जिस तरह से गन्ने से दारू बनती है उसी तरह हर प्रकार का खाना जब बाहर पड़ा होता है इवन कचरे में से जो स्मेल आती है जो डिग्रेडेशन होता है फर्मेंटेशन होता है किसी भी प्रकार के खाने का वो उस फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड बनता है और ये एसिटिक एसिड कौन बनाता है ये एक तरीके का कीटाणु है बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया सिंपल भाषा में और ये हर जगह होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही बहुत ही आसानी से मक्खियों से और हर प्रकार के जीव जंतुओं से फैल जाते हैं और इवन ये आपके शरीर के अंदर भी है आपके शरीर के अंदर है आपके खाने की रास्ते में है आपके फीमेल्स का जो वेजाइना होता है उसके अंदर भी है इसीलिए वेजाइना के अंदर जो फ्लूड होता है वो एसिडिक होता है वो खट्टा होता है बिकॉज वो एसिडिक एसिड के वजह से होता है और वो एसिडिक एसिड उसे प्रोटेक्ट करता है एक तरीके का एंटी होता है ये इस वजह से शरीर के अंदर भी ये होता है यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं उसके जो फैट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको गलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर भी एसिटिक एसिड बनता है उसमें का जो एसिटिल प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट है एसिटिल कंपोनेंट को एंजाइम ए नाम के किसी एक एंजाइम से अटैच होके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फैट्स हैं उनको गलाने में मेटाबोलाइज करने में मदद करता है सो so, एसिटिक एसिड बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी काम करता है और ये बनाता कौन है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया बेसिकली एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एक्सक्रीट करता है एसिटिक एसिड एक्सक्रीट करता है और इसका जो एक्सक्रीशन है एसिटिक एसिड इसी से विनेगर बनता है विनेगर किसी भी प्रकार का विनेगर दोस्तों पाँच से बीस परसेंट तक एसिटिक एसिड हो सकता है साथ में उसमें पानी होगा साथ में उसमें कोई फ्लेवर हो सकता है सो ऑल टाइप्स ऑफ विनेगर चाहे वो किसी भी प्रकार का हो एप्पल साइडर हो चाहे कोई भी एप्पल साइडर विनेगर एप्पल के साइडर से या एप्पल के जो गुद्दा होता है उससे बन सकता है सो बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग इतना कि इसे इंडस्ट्रीज में केमिकल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है रिएजेंट की तरह यूज होता है पेंट बनाने के लिए एडहेजिव बनाने के लिए और इंक बनाने के लिए और क्लीनिंग एजेंट्स में यूज होता है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड बहुत कोरोजिव है अगर ये चमड़ी को लग जाए तो चमड़ी जल जाएगी बर्न हो जाएगी बहुत ज़्यादा तेज एसिड है इसलिए इसको बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज किया जाता है इसका वन परसेंट सोल्यूशन एसिटिक एसिड का वन परसेंट सोल्यूशन एंटीबैक्टीरियल होता है एंटीबैक्टीरियल होता है टॉपिकली ऊपर से चमड़ी पे लगाएं तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे सो so, इसीलिए 
पहले के ज़माने में दोस्तों पहले के ज़माने में एसिडिक एसिड को इवन जो कैंसर्स ट्यूमर होते तो उनके अंदर इंजेक्शन से भर दिया जाता था ट्यूमर्स के अंदर क्योंकि ये एसिडिक एसिड ट्यूमर के अंदर जाके उन्हें मार देते थे ट्यूमर को ये अट्ठारह की बात कर रहा हूँ सन अट्ठारह में तब ऐसा होता था और इवन सर्विकल कैंसर का स्क्रीनिंग करने के लिए सर्विक्स के ऊपर एसिटिक एसिड थोड़ा सा लगा दो तो वो जो एरिया है अगर वहाँ कोई कैंसरस एरिया है तो वो सफ़ेद हो जाता था तो ये पुरानी बात है अब ऐसा नहीं होता अब ये टेस्ट नहीं किया जाते हैं बेहतर टेस्ट आ चुके हैं सो अब क्या होता है अब एसिटिक एसिड यूज़ होता है एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के लिए टॉपिकली वन और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है डब्ल्यू के द्वारा कि बाहरी कान के इन्फेक्शन ओटाइटिस एक्सटर्ना के ऊपर एसिडिक एसिड का अगर आप डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन डालते हैं तो फिर वो उसका एक ट्रीटमेंट है अगर हम विनेगर की बात करें तो ऑब्वियसली विनेगर पाँच से बीस परसेंट एसिडिक एसिड है तो विनेगर में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होंगी कि विनेगर को अगर आप किसी भी सर्फेस के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर से कुछ प्रकार के बैक्टीरिया मर जाएंगे और विनेगर के अंदर भी ये ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है कान का इन्फेक्शन ठीक करने वाले प्रॉपर्टीज़ होंगी अगर कान के बाहरी एरिया का इन्फेक्शन है तो अंदरूनी इन्फेक्शन नहीं इसलिए हर कान के इन्फेक्शन में डालिएगा नहीं इसको डॉक्टर के पास जाइए ठीक है दूसरी चीज़ विनेगर की स्टडी से बात किया जाए तो ये स्टडीज़ में पाया गया है कि विनेगर के बहुत ज़्यादा कि रेगुलर विनेगर का सेवन से अगर उसे हम रेगुलरली खाते हैं तो एक देखा गया है कि जानवरों में रैट्स में उनका जो खाने के बाद का जो शुगर लेवल हाई होता है विनेगर में वो विनेगर खाने से वो उतना नहीं होता वो कम होता है मगर ये सिंपल शुगर खाने के साथ में नहीं होता अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे सफ़ेद चावल आलू आलू नहीं सफ़ेद चावल या सिंपल शक्कर मिठाई उनके साथ विनेगर खाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में खाएंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब ब्राउन ब्रेड ब्राउन राइस स्वीट पोटैटोस ऐसी चीज़ों के साथ में अगर आप विनेगर लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उन सिम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है वो अच्छे तरह होता है और जो खाना खाने के बाद हमारी दो घंटे के बाद जो शुगर देखी जाती है वो उतनी नहीं बढ़ती जितनी नॉर्मली बिना उसके बढ़ती है और इस तरह से तीन महीने का एवरेज शुगर वाला एच बी एवन सी लेवल भी थोड़ा कम होता देखा गया है मगर ये कंसिस्टेंट नहीं है कुछ रिसर्च में देखा है कुछ में नहीं देखा है तो इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है और ये क्यों होता है ओबियसली हमने देखा है हमारे अंदर भी एसिडिक एसिड बनता है हमारे अंदर भी विनेगर बनता है डाइजेशन के लिए तो ऑब्वियसली इसका रोल तो है लेकिन यही चीज़ हम फैट के बारे में भी कह सकते हैं कि साथ में खाने से फैट का डाइजेशन भी बढ़ता है मगर अलग से लेने का कोई एडवांटेज नहीं देखा गया अलग से अगर आप पी रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है प्लस ऐसा देखा गया है कि अगर खाने के साथ में आप एसिडिक एसिड थोड़ा बहुत लेते हैं तो वो एसिडिक एसिड से आपकी जो भूख है वो जल्दी मिट जाती है आपको भूख और ज़्यादा नहीं लगती तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत वज़न कम हो जाता है सो so ये सारी चीज़ें प्रूवन मतलब ये सारी चीज़ें देखी गई हैं और क्या देखा गया है एसिटिक एसिड या विनेगर के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं पॉलीफिनॉल्स जैसे कि फ्लेवेनॉइड्स फिनोलिक एसिड अल्डिहाइड्स ये सारे पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और एक तरीके से एजिंग से कैंसर से बचाने का बेसिक चीज़ है कि बचाते हैं बट ये बात ध्यान में रखिए कि सारी प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताई है ये किसी भी प्रकार के एसिड जो सिट्रिक एसिड में भी है तो ये सारी चीज़ें आपके फ्रूट्स में भी है एसिडिक एसिड कुछ अमाउंट ऑफ विनेगर जो है बना हुआ फ्रूट्स में भी होता है कुछ आपके वेजिटेबल्स में भी होता है सो so, इन सब चीज़ों के खाने से भी आपकी वो रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पूरी हो जाएगी अगर आप डाइट में रेगुलर फ्रूट्स ले रहे हैं रेगुलर अच्छा सैलड ले रहे हैं वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा विनेगर की ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा तो विनेगर एक्स्ट्रा लेने से कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होने वाला प्लस इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं साइड इफेक्ट्स क्या है अगर आप बहुत दिनों तक एक्स्ट्रा विनेगर लेते हो तो आपके अंदर से जो पोटेशियम है उसका लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर से पोटेशियम एक्सक्रीट होता है पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है पोटेशियम हाइपोकेलीमिया हो जाता है जो कि आपके हार्ट के लिए आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है बहुत बुरा आपके अंदर रेनिंग रेनिन लेवल बढ़ जाएगा नहीं रेनिन बढ़ जाएगा तो पानी कम निकलेगा पानी बचाएगा आपका शरीर और तो और आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं अगर आप बहुत लंबे समय तक विनेगर ज़्यादा लेते हैं तो सो so, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और यूजेस जो हैं बहुत 
लिमिटेड है और प्रूफ नहीं है इसका कुछ खास कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसा नहीं कि आप शुगर की दवाइयाँ बन करके आपने विनेगर्स लेना शुरू कर दिया ऐसे उससे आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होने वाली हाँ शुगर की दवाइयों के साथ डाइट करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी अगर हम डाइट की इफेक्टिवनेस को अच्छा खासा मानेंगे तो विनेगर की इफेक्टिवनेस उससे ना के बराबर है ऑब्वियसली कुछ इफेक्टिव है अगर मैं कहूँ कि दस चीज़ें हैं जो कि दस चीज़ें थोड़ी थोड़ी इफेक्ट करती हैं आपके हेल्थ के बेनिफिट के लिए तो आप कौन सा चूज़ करेंगे जिसका ज़्यादा इफेक्ट है या जिसका कम इफेक्ट है यहाँ आपको कम इफेक्ट वाली चीज़ें एक 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 चीज़ें अच्छे अच्छा दिखा दिखा के बेची जा रही हैं तो इसलिए दिमाग लगाइए ऐसा नहीं है जहाँ तक की बात है ब्लड प्रेशर की हार्ट डिजीज की कैंसर रिस्क की तो इसका कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं है कि विनेगर खाने से इन सब का रिस्क कम होगा हेल्दी डाइट लेने से ज़रूर कम होगा रेगुलर एक्सरसाइज करने से ज़रूर कम होगा अच्छी लाइफस्टाइल से ज़रूर कम होगा तो दोस्तों बेवकूफ़ मत बनिए एप्पल साइडर विनेगर विनेगर किसी भी प्रकार का विनेगर डाइट में खाइए ज़रूर खाइए सलाद के ऊपर ड्रेसिंग करके खाइए आप अचार बना के खाइए आप चाइनीज़ फूड में जैसे डालते हैं खाने में डाल के खाइए टेस्ट के लिए खाइए पर हेल्थ बेनिफिट के लिए अलग से विनेगर खरीद के रोज़ पीना इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल नहीं ज़रूरत है ना ही उसका कोई बेनिफिट देखा गया है सो so, बेवकूफ़ मत बनिए एप्पल साइडर विनेगर है कोई भी हो उसका इस तरह से खाने में यूज़ करिए अगर आप ज़्यादा खाना भी चाहते हैं कि हाँ भाई नहीं मैं तो ट्राई करूँगा तो उसे खाने में खाइए अलग से मत लीजिए खाने में डाल के खाइए सलाद में डाल के खाइए रोज़ खाइए बिकॉज उसका बेनिफिट तभी है तो so, दोस्तों ये सारी बात हुई एप्पल साइडर विनेगर की या विनेगर की एसिडिक एसिड की तो दोस्तों ऐसी बातें बताते रहेंगे आपको हमारे चैनल पर जाइए बहुत सारे वीडियोस हैं देखिए ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए अगली बार तक मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे फिट